Bueno, y más tratando de entender lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos y sobre todo las implicaciones de estos. Eh, por eso hablamos con los voceros de los partidos de la llamada Unidad Nacional, encabezados por los senadores Hernán Andrade, Armando Benedetti y Vivian Morales. El senador Armando Benedetti del partido de la U aseguró que el cese bilateral se dará solo cuando se llegue a un acuerdo final con las FARC. El cese al fuego bilateral no existe aún. Lo que hizo el presidente fue dar unas instrucciones para que se llegue a un acuerdo. Los militares ahora tienen que cumplir la constitución, que es defender a los colombianos. La senadora no, liberal Vivian vale. Morales habló de la posibilidad de que hayan unas zonas de concentración para las FARC. Obviamente tiene que haber unas zonas de ubicación de los guerrilleros que han entrado en este cese, porque si no, ¿cómo se podría verificar? Para el senador conservador Hernán Andrade, el ELN podría sumarse incluso a lo ya pactado con las FARC. Muy optimista la posibilidad de fusionar las dos, las dos mesas de trabajo y ojo, con un moderado optimismo de que los temas puedan terminar en, y sí se puedan refrendar en octubre. Los tres coincidieron en que mientras tanto las fuerzas militares continúan su ofensiva.